，你仔细回想一下，这么些年，你拿证件敲过哪个姑娘？啊？你也就是对这天小妮儿动了心了，是不是？是。我呢，再多日子，天小妮儿这姑娘不是一般人，人家眼眶子也高着呢。但凡哪天你说人家，滋溜一下跟着别人跑，我看你都是上当。哎呀，我警告你啊！不准再掺和我跟田小妮的事儿。你当我爱掺和了是吧？掌握我告诉你，你就一辈子躲在你自己的壳里，别出来。你出来，你是我孙子。你以为我想躲啊？我承认我爱过田小妮，我喜欢她。但是我忘不了婷婷，她一直都在，我也一直惦记着她，就好像她从来没有离开过这个世界。如果有一天连我都把她给忘了，她就真的死了。你姐昨天怎么样？你想想，莫名其妙踩了一脚狗屎，还被人嘲笑起哄，你说能怎么样？我姐呀，脾气是造了点儿，但是你把她放在人群里，哇，那叫个曼妙啊！就那男的什么猪猪，还要跑到我们家哭哭啼啼要真情告白呢，真的？真的？不是，那人是你爸介绍的，不应该是坏人、啊。不是，你甭管那好人坏人。超人来了也没用，我姐属于心里那把椅子，只要给一个人留着了，她肯定等着那人砰砰砰来敲门，其他人绝对没戏。我说的意思，你明白吗，蒋哥？啊？就是说啊，我姐，我明白，明白，明白，不是真明白假明白了。你我还有事，我先走了。你真明白了假？真真明,明,明白了啊！不是你这，我还有事，这都没吃呢，你都没动。大宝宝，你自己吃，真的。哎，找着了，找着了，快看看，就是他，就是他。哎，你说什么？搞什么来着？怎么长得那么火？带他们小吃一顿肉吗？这不，哎呀，你都不知道那男的，才造你个话。哎呀哎呀，说就说嘛，小声点。陈姐，你喝咖啡。嗯，谢谢。烫烫的。不是，他们在那儿聊什么呢？哼，没聊什么。好像是有人拍了视频，上传到了网上，然后现在已经上了微博的热搜榜了。去，哎呦我的妈！我猪猪真，哇，这简直就是我人生的黑暗历史啊！我也觉得。
珠珠多有才啊啊，很帅啊！我告诉你，杀了你！哦、别扔我手机，这样的人往往会是潜力股。我告诉你，后悔都来不及以后。我后悔，你别后悔，你以后再把这种闲杂人能给我领家里来，你卷铺盖出门。不是姐。你不懂我的良苦用心吗？什么糟心你用？什么叫糟心啊？我这是替你储备资源，你懂吗？我告诉你，马猪猪老爷子介绍的，对吧？知根知底儿，以后你总得有个靠山呀、啊，是不是？靠山？嗯，我靠得住他吗？我？别急呀、啊，我明白，你的靠山得是五岳级别的，像展哥那样的，对吧？但是呢，在你没有搞定展哥之前，你不得有一个情敌这么样的一个人，像芥末酱一样的给他刺激一下。好加速，你搞定展哥的速马猪猪，他还算情敌，难怪展望无动于衷啊。挺好的，怪你干嘛呀？你把他领家里来干嘛？你怎么了？你怎么了？怎么了？你这点生活费还没交呢。这事我不管你们，不管你。你看你给我删了。我有东西要给你。看吧。指望你帮我翻身呢、啊？必须的，来、啊哎，你好好挑。你知道吗？我姐为什么身边老那么多男人追？因为她有战袍。你想不想翻身了？想，想吧。嗯。哎，这就对了，别怕啊！我再给你挑双鞋，给你挑双鞋。嗯。哎，我给你交换一个秘密吧。嗯。
啊，说，我看见展望去找你姐了。展望去找我姐了，哎呦，展哥终于开窍了，也是我在里面周旋的好啊，我姐非得感谢我，哎，拿好了啊，去里边睡去，睡好觉我啊，我在门口等你啊。身定做就是不一样啊！你怎么知道我的尺码的？我是裁缝啊，你说的。对哦。你相信吗？我只要一闭上眼睛，你的肩宽、秀长、领围，全在我脑海中浮现出来。谢谢你的礼物、啊。你用得着这么客气吗？不是我，我真的挺喜欢的。我想知道，你喜欢我吗？你是哑巴呀？为什么就不能说出来呢？这很难吗？不用说了，这其实也不是什么礼物，就是那天你帮我回家拿服装，路上摔了一跤，衬衫摔破了，我都知道，算我赔给你的，我们俩两清了。不是，你不是两不两清的问题，我今天过来也不是要跟你吵架的，我之前想帮你，我真的把你当成朋友，我其他什么事情你。朋友，你把我当朋友，什么朋友啊？普通朋友。不是，不是，我就不知道展望，你心里到底有什么坎儿？为什么就说不出来呢？喜欢或者不喜欢，难道就那么难吗？对不起，是我的问题，你再给我点时间。你的心里住着一个人，你忘不了他。对吗？算了，算我冒失，我想多了，我自作多情。你走吧。不是小宁，你误会了，我有些事事情我一定会给你一个合理的解释，但是你先等我准备好，行吗，小宁？展望，对不起，我没有办法。我前两年对生活、对事业，我可以委曲求全，但是对感情不行，我不能将就，我不可能跟别人一块分享你。这料子我选的是高脂沙纯棉，扣子我是当年在英国古董市场一颗一颗淘回来的，一直没舍得用。这件衬衫我早就做好了，一直在想找个什么合适机会送给你，可是没想到衣服做好了，人却留不住了。你走吧。对不起。还是谢谢你，礼物我很喜欢，所以我会珍惜它。裤子很珍贵，作为普通朋友，你不配。
忽然触碰你的眼睛，只听到心跳在激动，却装作不在乎，像云淡风又轻。时光飞逝，每一分钟都盼望看到你笑容，需要多少期待才能重逢？哎，你干嘛呢？不去不去。哎呦，这不适合我。Come on come on come on come on come on。啊！耶。怎么了？啊？你站出来，站出来，站出来！来，胸挺起来。啊？胸挺起来一点儿。啊啊！哎，小肚子收回去。哎，懂。哎，头发得凌乱一点儿。OK， perfect。Perfect， 你要想象，这所有的男人看你的眼神全是勾引，所有的女人看你的眼神全是羡慕、嫉妒、恨。你说 O 不 OK？OK？OK？ 哒哒哒哒哒哒哒哒！千万别笑，千万别让你的大牙露出来，这样女神马上变大婶明白吗？冷艳，妈，冷艳一点 ，OK？ 看一下，来一个烤鸡，那个同学有点辣，是啊，加两瓶烤鸡。哎，你不是上次那个？放心吧，上次的钱今天一块。不用，上次有一个骑法拉利自行车的一个小伙子，已经帮你把钱付了，是你男朋友吧？怎么了？吵架了？您别难过，其实我请，好吧？您等着啊师傅，我平时的怎么样？哎呦，也行啊啊！起来啊！耶！我刚算了一下啊，差不多前前后后十五个男的和你打架。十五个呢？十
师傅。哎，你真是太厉害了，真的是吧？我今天简直是重新活了一回，太感谢了，是吧？嗯，这看过来看过去吧。我发现这里面虽然男的多，但是没有一个有你颜值高、有品味。来，叫，刚才我进来的时候，我看那两个女孩一直在瞄你，看见没？看见没？看见没？还有一个男的。不会。<笑>哎，其实哎，别说，在我这么一捯饬之下啊，你还真的有几分姿色。那你说？如果我们在一起的话，那岂不是郎才女貌，真的好？<笑>演戏时间马上就到，我们得赶紧回家，赶紧回家。啊！哎，别别别别呀！我这刚刚有感觉，我我姐马上就回来了。你要不想死的太惨，赶紧回家。哎呀！谁欺负你了？啊！你别给我打岔，干嘛去了？我们我们玩去了，玩去了，跟他没关系，都是我的主意。我带他出去玩了，因为我我前段时间不是生病嘛，身体又虚，然后好无聊，又找不了工作，对吧？我就说带着翠翠出去玩玩，就这么简单。你出去玩，干嘛穿我的衣服？不是你背我的包，带我的首饰啊？你不知道他原来穿的有多么土掉渣啊！不穿你的衣服，他没法出去啊。他自己不介意，我还介意呢。就，行，李翠翠，你赶紧把你的衣服给我换上，把我的给我脱下来。来，去，去去去换衣服啊,啊，没事啊，去吧。姐，我求你，哎呦，你给我点面子。你知道我那都是限量，我知道，你知道我。你等他走了，咱们再。洗好了，熨好了，烫好了，我给你拿回来。洗，你去，你去，去回去赶紧洗啊！嗯，补好点啊！嗯，去吧，去吧，去吧，去吧！你也给我滚！我告诉你，田亮，你自从住进我们家来，你就没让我过过一天孝敬日子。你给我添了多少乱，多少堵啊！你现在可以啊，带着女孩去泡酒吧去了，玩的挺好啊。那你给我搬出去！从此以后，我跟你半毛钱关系都没有，你的事我再也不管了。你滚！不呀、啊，姐，你别不管我。姐，你别不，别不管我，嗯，滚！不是，真让我滚啊！滚就滚，因为我没地方去。我告诉你，我还真有地方，我小区我也可以不出，你也别送我，我到我展哥那儿去。你给我站住！你去哪儿？嗯去我姐夫那儿啊，哎，我姐夫肯定比你人资多了，看见小舅子被沦落街头，他肯定不会不管我的。然后呢，我明天再来拿衣服，今天我先去那儿借宿一晚啊。谁是你姐夫？从今往后，你不许跟那个姓贾的联系，听见没有？你看看
，我猜的很对吧？你们是不是吵架了？然后我把你的气往我们身上撒？哎，你就你就两口子吵架，是不是？床头吵架，床尾和。什么两口子？谁跟他吵架了？我跟他吵架，我有气，应该是他生气。你看你，你看你，今天事儿就算了，下不为例，听见没有？听见了，姐，那我那我先睡觉了啊，晚安，晚安。手机，干嘛呀？快点！解锁。你干嘛呀？解锁。哎哎哎！你你你，断了你的后路。你跟展哥吵架，你删我手机里电话干嘛呀跟我说了都是他不好，要不然从每个月他的工资里边扣，让他自己还给你，怎么样？他那点工资扣到猴年马月啊？哎，谁让他是你妹妹呢？那是限量版的哈，下次给你做一下。嗯、小妮姐，你还生气呢？真够性的你，我头没动。小妮姐，我跟你说，我我这人我就是个白痴，真的。你问我姐，真的，我姐知道，我做事都不经过大脑的。当时田亮跟我说，他说你的衣服我都可以随便试、随便穿，我才敢。等等等等等会儿，你这是认错的态度吗？啊，自己做错事情了，还赖田亮身上了？是，你说的没错，姐，是我的错，真的跟田亮一点关系都没有。打住，李翠翠。你要知道你错了呢，你就给我好好工作啊！好，我这就去好好干活啊！你们好好聊。你别听他在那瞎扯，别到时候再影响你们感情就不好了。哼，我们的感情，我真是发现你对人家付出的越多，人根本不把你当回事儿。什么个意思啊？你对他这么好，他不领情啊？是吧？你也觉得我对他好吧？啊。我从来没对人这么好过，可是人家呢，三言两语就把我给拒了。三言两语把你给拒了，田亮真是长本事了哈。啊，田亮？啊，不是，谁跟你说田亮了？你不说半天你没说田亮说谁啊？展望。展望？你这意思是他把你给拒绝了？想不到吧？这怎么可能啊！你说你这江湖上混迹这么多年，那不谁一看一个准儿？这个本事失灵了，到他这儿就根本不管用了。哎，顾家，我真的，我们家最近真的是一锅粥，闹得我真是我，我快烦死了。哎，你帮我想个辙，赶紧把田亮那个大爷给我请走。真的，他要再不走，我心脏病都快犯了。你快点想啊！时间想想，不会吧？啊，不是怎么不会呀、啊？我可是亲耳听见的，你姐跟我姐说，说今天一定要把你请走，是一定。那还不赶紧想想办法？但是他昨天才跟我闹过呀，他天天都跟我闹，很正常，我觉得没问题。就算不是真的，你也应该提前做好准备吧？那万一是真的呢？嗯，那你说怎么办？嗯，哎
，你是不是跟展哥关系特别好？怎么了？跟他打过电话？是啊，你跟他说一句，小妮姐对展哥那么上心，展哥要是说什么，小妮姐一定听。是啊，有备无患呗。就是。啊。啊，怎么了，天亮？哎，绝对没问题，你放心吧。嗯，不想想，谁想的主意？嗯、<笑>那我先走了啊。你干嘛呢？我回家来了。更早没有。过他的日子，天亮，收拾好，姐送你啊！不、哦，姐，你听我说，我不是姐。姐，姐，别，别这样子好。就，怎么了？你这是？行啊，天亮，你不是要走吗？我没有想走。长本事了是吧？还拉着外人来对付我？他来找的我。他看上你了？没有。你看上他了？怎么可能啊，姐？你们俩到底什么关系啊？没有关系，你小点声。没有关系，你让外人来对付我。行啊，再演，接着演啊。我怎么叫外人来？我是他师傅，我我是想间接帮助你一下。他是你的助理，对不对？他原来那么土，怎么当了你助理啊？对呀、啊，你也知道他是我助理，你成天跟他混，能混出个什么好来？啊，他是从小地方来北京混的，他实在混不下去，他回老家嫁人。你呢，越混越抽抽啊？谁啊？来了，展哥，啊，来了，坐。展哥，是我回国以后对我最好的朋友。他第一个请我吃饭，我想再见你一面，展哥。其实，我真的并不想走，因为像我这样的人，身在他乡，我最需要、最渴望的是什么呢？不就是家庭的温暖，人间的真情吗？师姐，我知道，昨天的事情是我不对，但有的时候我真的想了，就这么走了，远走高飞，不给你添一点烦恼。但是我真的还有很多话没有跟你说。这次我回国虽然时间很短，但是我真的很开心，真的，因为是和我最亲的人在一起。还有这些，虽然没有血缘关系，但是情同手足的兄弟姐妹、哥哥姐姐们，我真的很感谢你们对我的帮助，我会想你们的。姐，我知道你不愿意让我走，其实你并不情愿，我也不愿意，但是我知道我真的给你添了太多的麻烦。原来我想帮你和展哥，也没有帮到位。展哥，对了，这次叫你来还有一件更重要的事情，想让你帮忙。如果我真的走了，我们老田家就少了一个男人。我姐这边就拜托你了，展哥。哎哎哎哎哎哎，这话说。
说严重了。啊，啊，没想到你还有这出啊，天亮，演的真不错。还有什么？来，接着来。张姐，都是一家人，别说两家话，别那么冲动，行不行？谁跟你是家人啊？我们俩顶多算朋友吧，你也不方便管我们的家事。谢谢你专程赶来，你可以走了。朋友，唱歌，不是家属房，唱歌，唱歌。我孩子他爹呢？我于贝贝找他来了。开开！哎，你这是什么女的？好啊，今天可算见着挖墙找的小三真身了啊！瞧你这狐狸精模样，敢跟我？贝贝，于贝贝，你干嘛呀？这是我姐的朋友，就你会编，你们俩明明是一对当我瞎呢。哎呦天亮，我看你真是不挑啊，就这点品，说谁呢？说谁点品呢？说你三过，别吵行不行？哎哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎姐，好，谁姐呢？谁是你姐啊？我有那么老吗？看这边，这道皱纹赶紧给我消了。这个不就是那个表情积极运动，它自然就产生一些小细纹了。再说了，我这是化妆，不是女同秀秀。我就是不能有一丝一毫的瑕疵，我倒要让他们看看，那不是放着我这样的女生不用，跑去用一个靠腮流绯闻上位的小嫩模，到底还有没有一点正常的审美观跟价值观？怎么去教育现在的青少年啊？嗨，我还以为你为了什么事儿生气呢，就为了这个呀？哎，你何必跟那帮人，就是人一般见识啊，是不是？再说了。你说，就算是你事业暂时遇到了偶尔的低谷，您这爱情不也是甜蜜蜜的吗？对不对？甜蜜个屁！都是演技配色了。这欠男人一吻到骚味就跟着小狐狸精跑了，居然还把我的大奔房车送给那个女人了。还在这干嘛呀？黑眼圈真的不够，赶紧补。那个啊，我说露，露露，我跟你说啊，你这个妆真的不能再补了，再补的话就太厚就不自然了，你知道吗？要你补你就补，我就算再不自然，你总比那些假脸假胸自然吧？你说呢？嗯。喂 ，Peter 啊。啊，露露，我今天晚上有事来不了了，你自己走吧。什么？喂，喂 ，Peter， 就连这臭小子都敢放我鸽子！你知道这小子前两年没红的时候，每天像条哈巴狗一样跟着我，现在翅膀硬了哈，居然……哎，这这这这这，露露，你可别再激动了，一会儿再把妆给弄花了，真的就不好看了。不是了，他跟我没关系。你看他这样啊，他拿这个整天要挟我，其实根本不是你想的那样。他演，他演。放屁！怎么着，铁亮？你认识这小狐狸精了，就不认我了是吧？哎，不是你说谁是小狐狸精？我说你是小狐狸精的呀！我说你是小狐狸精的呀！我就说你是小狸狸精的，你想想讨厌，就别吵了。认不认？我现在肚子里怀就是你的孩子。哎，我拜托你，哎，用脑子想想行不行？离婚这么长时间了，你还拿这说事，谁信呢？你当我冤大头是不是？等等
离婚？不是钱老，你什么时候结的婚啊？啊？说啊。忽然触碰你的眼睛，只听到心跳在激动，却装作不在乎，像云淡风又轻。时光飞逝，每一分钟都盼望看到你笑容，需要多少期待才能重逢？最。